ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಿಶಾ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋತಾಪುರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಯನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಾಯಿ ಇರೋವಾಗ್ಲೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ತುರಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತುರಿದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ತುರಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಅರಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಾನಿಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿಂತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬಹುದು ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾದರೆ ಸಾಕು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೆಂಪಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೆಲಗಡಲೆ ಅಥವಾ ಶೇಂಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಹಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರಿಶಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಪಟಾಪಟ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಂಚ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಮಾವಿನಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ ತುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಹಾಗೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ 
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಗೋಣ ಮು